Pues platícanos del noni, porque dices que es un... Pues es una fruta, ¿no? Va a entrar dentro del Es una fruta medicinal que viene del Asia. Ahorita ya se da en México, en las partes de Veracruz, parte de Puebla, Nayarit, este, Oaxaca. ¿Y cuáles son las características? O sea, ¿qué es lo que te ayuda a curar o prevenir esta, esta fruta? Bueno, en primero contiene muchas sustancias que al, ayudan al organismo a subir las defensas. Tiene con, eh, hierro, proteínas, calcio, antioxidantes, otras sustancias que ayudan a subir, este, a incrementar las defensas del organismo. Oye, pero también es que ayuda a la digestión y, y gastritis y esas cosas estabas diciendo. Sí, este, eh, pues su alto contenido en fibras ayuda a lo que es el aparato digestivo. Cualquier enfermedad crónico-degenerativa que este, ayuda a restablecer o regenerar al organismo las deficiencias que tiene. Oye, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tienes vendiendo y cómo te convencieron para que vendieras el non? Bueno, vendiéndolo tengo arriba de cinco años. Este, yo lo empecé a vender porque yo lo empecé a consumir y vi que sí beneficiaba al organismo y entonces empecé a, a, a ver resultados en mí, obviamente pues eso lo pude este, constatar y de ahí me, dio, me interesó para vendérselo al público. Okay. ¿Y cuánto vale el kilo? Y me dices que hay de diferentes tamaños, ¿no? Sí, de, dependiendo del tamaño se da el costo, el más económico está entre 15 a 18 pesos el kilo, de ahí va subiendo por la, el tamaño o la calidad del producto. ¿El más caro cuánto cuesta? Hasta de 20 a 25 pesos el kilo. Okay. Y bueno, a ver, este, ¿y ese cómo se prepara? Para que la gente, porque yo, por ejemplo, no sé cómo se prepara, ¿cómo, cómo lo recomiendas que se debe de consumir? Tiene que consumirse cuando ya está maduro, que tiene una consistencia suave, y ya se puede licuar porque va licuado, se lava, se licúa con agua o jugo del que usted guste y ya este, se toma todos los días en la mañana licuado y colado y este, es recomendable tomarlo de 15 a 20 días, suspenderlo una semana y volverlo a tomar. ¿Y este, le tienes que echar azúcar o así te lo tienes que tomar así como viene? No, así es como viene, ya si gustas que no tenga un sabor este, es, especial que sabe como fer, ferment, una fermentación, ya lo tomas con jugo de naranja, toronja, arándano, uva, piña, mandarina, para que reste un poco el sabor fuerte. Es muy fuerte ¿no? Ajá. Oye, y a ver, por ejemplo, aquí tienes este de diferentes tonos de verdes, ¿Cu ¿cuáles son los maduros? ¿Cuáles son los, si nos los podías mostrar? ¿Cuál es el que debes de tomar licuado? Bueno, el producto llega con un, en una consistencia verde, que es este, va tomando un color amarillo y al final va, se va haciendo maduro y va tomando una consistencia suave. Entonces es un, más o menos son como tres etapas para que él pueda uno consumirlo. O sea, el, ama, el, o sea, el amarillo, es, este de hasta adelante es el ya maduro. Es el que está maduro, ya tiene una consistencia suave, ese es el que se es, está madurando y llega en, este, en esta textura verde. Ah, okay. Pero es bueno, hay que consumir ese de hasta abajo. Sí, hay que consumir el suavecito para que se pueda licuar. Y me imagino que lo tienes que envolver en periódico cuando lo compras verde. No, no con, simplemente con tenerlo en un lugar cálido lo pueden este puede, puede empezar su maduración del producto pues te agradezco mucho lo que nos has platicado y le puedes repetir a la gente en dónde estás para que lo vengan a comprar aquí en la Merced. Claro que sí, estoy dentro del mercado nave mayor, puerta 22, puesto 317 con Carmen Mendoza.